ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕುರುಹುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳು ನಂದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇವೆ ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ಈಗ ಜಿ ಕೆ ಅನಂತರಾಮ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತೈದು ಜನ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಹ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಹಾಗೆ ಈ ದ್ವಾರ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಹ ದ್ವಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದ್ವಾರ ಆ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆತ್ತನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹೊಯ್ಸಳರ ಶೈಲಿ ಶೈಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾನಂದಿ ಇದು ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬಿಡಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂದಿಯನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ನಂದಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ನಂದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆತ್ತನೆ ಹಾಗೆ ಈ ನಂದಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಂದಿನೇ ಕೂತಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ನಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಆ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅವನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಳ್ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರುಹುಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಲೆಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಚ್ಛೇದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಸೂರ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅವನಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಲಾಂಛನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪಂಚಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲಾಂಛನ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೊನಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೆ ಕೊನಾರ್ಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಸೂರ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯನ ವಿಗ್ರಹ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೆ ಛಾಯಾ ಸಂಜ್ಞ ಅಂಥೇಳಿ
ಸೂರ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯೋ ಪೂಜೆನೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿನೋ ಹೋಮ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನಾಡಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಗ್ರಹವು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಅಳುವಂಥವನು ಮನಃಕಾರಕ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಚಂದ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕುಜಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಕುಜಗ್ರಹ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹವು ಒಂದೊಂದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದು ಕುಜಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಇದು ಪತ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಧಿದೇವತೆ ಪ್ರತಿದೇವತೆ ಹಾಗೆ ಮೂಲ ಯಂತ್ರ ಈ ಕುಜ ಮಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳುವನು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಹಾಗೆ ವಿವಾಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಪಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಲಾಂಛನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹ ರಾಹು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ರಾಹು ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನ ಹಾಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿವಾಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಹುವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಕೂತಿರುವಂಥದ್ದು ಪತ್ನಿ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿದೇವತೆ ಪ್ರತಿದೇವತೆ ಯಂತ್ರ ಸಮೇತ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಹವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಹು ದೇವಾಲಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಅಂತಹ ಲಾಂಛನ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದರದ್ದೇ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅದರದ್ದೇ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಶನಿ ದೇವಾಲಯ ನವಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವಾಲಯವು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಶನಿ ಶನೈಶ್ಚರತಿ ಇತಿ ಶನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಶನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶನಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಶನಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಶನಿ ಅಂಥೇಳುವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥವನು ಅದು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋವನೇ ಶನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಗೆ ವಾಹನ ಅಧಿದೇವತೆ ಪ್ರತಿದೇವತೆ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತ ಆಯುಧ ಸಮೇತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಲಾಂಛನಗಳಿದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕೇತುಗ್ರಹ ಕೇತು ಕೈವಲ್ಯಕಾರಕ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡುವಂಥವನು ಕೇತು ಹಾಗಾಗಿ ಕೇತು ಕೈವಲ್ಯಕಾರಕ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಗುರುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವನು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೋ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥವನು ಗುರುವಿನ ಅನುಕೂಲ ಜಾತಕದಲ್ಲೂ ಹೌದು
ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡುವಂಥವನು ಶುಕ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಪತ್ಕಾರಕ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಶುಕ್ರನಿಂದ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಇದು ನವಗ್ರಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ ದುದ್ದಾ ಹೋಬಳಿ ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನವಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮರ್ದನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಬೀಜವು ಒಂದೊಂದು ಕಣ ರಕ್ತ ಕೆಳಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ಅವರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಏಳು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಈ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಕುಮಾರಿ ಮೂರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕವಾದಂತಹ ಈ ದುಷ್ಟರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಮ ಕೋದ ಮತ್ಸರ ಮಾಹಿಗಳನ್ನು ಮರ್ದನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರಿಂದ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯ ಅಷ್ಟೂ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಈ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರನಾಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯವಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಾಲಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಸೌಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರೂ ಸಹ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ವಾಹನ ಸಿಂಹ ಇಡೀ ಪ್ರಾಂಗಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗಿಯರ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದು ಕೌಮಾರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕುಮಾರ ಸ್ಕಂದನೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಮಾರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವತೆ ಕೌಮಾರಿ ಅಂತ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುದಿಗೆರೆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂಥವಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ತಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸನ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥವಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ವಾರಾಹಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಾರಾಹಿಯ ದೇವಾಲಯ ಇದು ವರಾಹ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವರಾಹ ದೇವತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಾರಾಹಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹಿಂದೆ ನಾವೀಗ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಥವಾ ಚಂಡಿ ವಿಧಾನ ಚಂಡಿ ಪಾರಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅಂತಹ ಆ ಪೂಜೆಯ ಎಲ್ಲ
ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊನೆಯ ದೇವತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಅಂತೇನಿದೆಯೋ ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಮಹೇಶ್ವರ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂಥವಳು ಮಾಹೇಶ್ವರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವಾಲಯವು ಸಹ ವಿಗ್ರಹದ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದಾದರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಯ್ವರ್ಗ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೂಲಕವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಯ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಾತ್ರಕೆಯರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ವಿಗ್ರಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಸಪ್ತಮಾತಕೇರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಬತ್ತು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಸಪ್ತಮಾತ್ರಿಕೆಯರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಬನ್ನಿ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾವು ಸಹ ಪುನೀತರಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದು ಎರಡೂವರೆ ಜಾಕ ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಈ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಸಂಕುಲ ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಸಹ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಜ್ಞಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿವಸವೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಹೋಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವೇ ನಾವು ನಿರಂತರ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಎ ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂಪಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಈ ಯಜ್ಞಶಾಲೆ ಇದು ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯ ನಾವು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಸಂಕುಲದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಸಂಕುಲದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಾಲಯ ಈ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ಜನ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಉತ್ತರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಯ್ಸಳ್ರ ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ಚಾಲುಕ್ಯ ಶೈಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಉತ್ತರ ಶೈಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒರಿಸ್ಸಾ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ನಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್
ಗಂಗೆ ಇಂದ ಹರಿದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಪ್ರತ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸತಿಯಾಗಿರುವಂಥಳು ಪರ್ವತ ರಾಜ್ಯ ಮಗಳಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಶಿವ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪರ್ವತ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಶಿವ ನಿರಂತರ ತಪಸ್ಸು ಮಗ್ನನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಆ ಪಾರ್ವತಿಯು ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಇದು ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಂಕಾರದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾನು ಮುಂದೆ ವಿವಾಹ ಆದರೆ ಶಿವನನ್ನೇ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಅವಳು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೇಗಾದರೂ ಶಿವ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡುವಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶಿವನನ್ನು ಫಸ್ಟು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಂಗ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮನ್ಮತ ತನ್ನ ಬಾಣದ ಮೂಲಕ ಶಿವ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಶಿವನ ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಮನ್ಮತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಹನ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕ ದಹನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನ್ಮತ ದಹನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೇವೋ ಅದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ವಿವಾಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುರೇ ನಿಂತು ಶಿವ ಪಾರ್ವ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಷಣ್ಮುಖ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಧಾನ ವಿಗ್ರಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಣ್ಮುಖ ಏನು ಕರಿತೇವೋ ಆ ವಿಗ್ರಹವೂ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಷಣ್ಮುಖನ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಜನನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ ಧರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇರಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೃತ್ತಿಕಾದಿ ಆರ್ ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಹನ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖ ಆರು ಮುಖವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರು ತಾಯಂದಿರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಷಣ್ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅವನೇ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ದ್ವಾರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಈ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಿಗುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣಪತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಪೂಜ್ಯೋ ಗಣಾಧಿಪಹ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಸಂಕುಲದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಣಪತಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗಣಪತಿಯ ದೇವಾಲಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಗಣಪತಿಯ ಆನೆ ಮುಖ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆತ್ತನೆ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆನೆ ಮುಖ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಥೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕಥೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಶಿವನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೊದಲನೇದು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಎರಡನೇದು ಅಮೃತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾಕಾಳ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂರು ಪ್ರಧಾನ ವಿಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೆತ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೆತ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ನೂರ ಎಂಟು ನಾಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ನೂರ ಎಂಟು ನಾಮಗಳು ಇಡೀ ಶಿಖರ ತುಂಬ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೂರ 
ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತನಕವೂ ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆರೂವರೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ತನಕವೂ ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ದಿವಸ ಸಂಕಷ್ಟ ದಿವಸ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಯು ಸಹ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಐದನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಭಗವತಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೇಗುತ್ತಾಳುವಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅನಿಮುಖ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುವಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ತನಗೆ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳದೆ ತಾನು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಿವ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರ ಆಗ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಾ ಗಣಪತಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಿವಿ ಸೋಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಅಂತ ಶೃಂಗಿ ಭೃಂಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಘನಗೌರವ ಅಂತ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾರದ ಪಾರ್ವತಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ತನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಗಣಪತಿಯ ಶಿರಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ ಪಾರ್ವತಿ ತುಂಬ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತಳಾಗ್ತಾಳೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪುನಃ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಆನೆಯ ಮುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನೆಯ ಮುಖವನ್ನು ತಂದು ಶಿವ ಪುನಃ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ವತಿಯ ದೊಡೆ ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಆನೆಯ ಮುಖದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಈ ಆನೆ ಮುಖ ಬಂದು ಹೋಯಿತು ಆದರೂ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತಳಾಗ್ತಾಳೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆನೆ ಮುಖ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವರವನ್ನು ಗಣಪತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿನ್ನಿಂದನೇ ವರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗಣಪತಿ ನೀನು ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು ಆಗ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ ಮೇಲೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯಿಂದಲೇ ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ಆದಿ ಪೂಜ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಆನೆ ಮುಖ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಾಮನ 
ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಅಮೃತ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಕೇಳ್ತೇವೋ ಅಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಭಾಗದ ರಾಕ್ಷಸರು ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಥುನ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗರುಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಡಿಯೋದು ಕಡ್ಗೋಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗರುಡ ತನ್ನ ಬೆನ್ಮೇಲೆ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ಕಡಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗ ಆ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ವಾಸುಕಿ ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಾವನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈ ಹಗ್ಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕುತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಕುತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾವನ ಮೂಲಕವೇ ಆ ಹಗ್ಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಥನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ವಾಲುತ್ತೆ ವಾಲ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಕೂತಾಗ ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುಳುಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ದೇವತೆ ರಾಕ್ಷಸ ಚಿಂತಾಕಾಂಧ್ರಾದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಆಮೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಇಡೀ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತವನ್ನ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಥನಗಳಾಗುತ್ತೆ ಮಥನವಾದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ತುಂಬ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರ ವಿಷ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಅಮೃತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ ಬಂದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾದ್ರು ಆಗ ಶಿವ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ವಿಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭೆಯ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಈ ವಿಷದ ಅಂಶ ತೆಗಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹರ್ಚ್ತಾಳೆ ಆಗ ವಿಷಕಂಠ ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ ಆ ವಿಷ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ವಿಷಕಂಠ ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಾಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದು ಮಥನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಐರಾ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಏಳು ಸೊಂಡ್ಲಿರುತ್ತೆ ಏಳು ಸೊಂಡ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಶ್ವ ಕೂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚೈ ಶ್ರವಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಏಳು ಸೊಂಡ್ಲಿರುವಂತಹ ಆನೆಗೆ ಐರಾವತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಸರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಚಂದ್ರ ಕಾಮಧೇನು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಹ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಬರುತ್ತೆ ಅಮೃತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವತೆಗಳು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದು ಅಮೃತವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟ ಆಗಲೇ ಅದು ಆಗದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ರಾಕ್ಷಸಿಗಳ ಅಮೃತ ಬಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸೇರಬೇಕು ತಮಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಮೊದಲು ತಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಲೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಮಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಮೋ ಗುಣವಾದಂತಹ ಮೈಮಾಟಕ್ಕೆ ಮರೆ ಮರ್ತಾಗ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಮೋಹಿನಿಯ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಮೋಹಿನಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೃತ್ಯ ಭಂಗಿಗೆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಮೋಹಿನಿ ಒಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಅವತಾರ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಯಾರು ಸತ್ವ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಮೃತ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಗ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ವಂಚಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಮೃತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇದು ರಾಕ್ಷಸನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಚಕ್
ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹರಿಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಶಿವ ಈ ನಂದಿಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೂಢಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಂದಿಯ ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕವೇ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಸಂಕುಲದ ಮಹಾದ್ವಾರ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವ ದೇವನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಂದು ಮಹಾದ್ವಾರವೂ ಸಹ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮನಾಥಂಚ ಶ್ರೀಶೈಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಂದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅಂತಹ ದ್ವಾಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಾಗಿ ಈ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿವನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದ್ವಾರದ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಮಲ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಿವನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ ಮಂಟಪ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಿವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶಿವ ಶಿವನ ಮಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನ ಶಿವ ತನ್ನ ಕೈಯ ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿರುವಂಥವನು ಶಿವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲೇ ಮುಖವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಓಂಕಾರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಶಿವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ ತಕ್ಷಣ ಶಿವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಹೀಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನ ಕೈ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಎಂತಹ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ನನಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡಿದಿರಿ ಆದರೆ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಂಕಾರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಶಿವ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಆ ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಓಂಕಾರವು ಗಂಗೆ ಓಂಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಓಂಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಜಟೆಯಿಂದ ಗಂಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಓಂಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವೇ ಸರಿ ಇಂತಹ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರದ ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಓಂಕ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ನಾವು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ ಇವತ್ತು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೆರೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಅಭಿಷೇಕದ ಕ್ರಮವೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಹ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿಷೇಕವು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತಾ
ಅವರೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಅವರೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾಲು ಆದಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂಜೆಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಷ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಇದೇ ಬರುವ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಐದು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತುವರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಹೋಮಗಳು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಪುನಃ ಹನ್ನೆರಡುವರೆಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಂತಹ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತೂ ನಿಮ್ಮ